வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் சிபிஎஸ்சி புக்கில் உள்ள சாப்டர்ஸ் ஒன் ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் செவன்த் யூனிட் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் செவன்த் யூனிட் என்ன அப்படின்னா வெதர் கிளைமேட் அண்ட் அடாப்ஷன்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அடாப்டேஷன்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் டு கிளைமேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம அதோட ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து கிளைமேட் எப்படி இருக்குது ஸோ கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸில் அந்த அனிமல்ஸ் வந்து அதை வந்து எப்படி வந்து தன்னை அடாப்ட் பண்ணிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் எப்படி அந்த சூழ்நிலையை வந்து ஏற்றுக்குது சொல்லி பார்ப்போம் இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த வெதர் ரிப்போர்ட்டை யார் வந்து தயாரிப்பா அப்படின்னா இந்த மெட்ரியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து நம்ம இந்திய இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து தயாரித்து கொடுப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சரு அதாவது அந்த தட்பவெப்பம் ஸோ அதுக்கப்புறம் காற்று ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து அவங்க வெளியிடுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரெயின்ஃபால் சார் ரெயின்ஃபாலை வந்து மெஷர் பண்ணுற டிவைஸ் என்ன அப்படின்னா ரெயின் கேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து இதில் வந்து ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி இருக்கும் அது மேலே ஒரு ஃபனல் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ரெயின் வாட்டரை வந்து கலெக்ட் பண்ணோம் ஸோ அதை கலெக்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு எவ் ஒரு நாள் நைட்டில் வந்து எவ்வளோ மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த வெதருக்கும் கிளைமேட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ வந்து டே டு டே ஆக்டிவிட்டி ஸோ இன்றைக்கி வந்து எப்படி இருந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து காலையில் வந்து ரொம்ப வெயிலாக இருந்துச்சு சாயங்காலம் மழை பெஞ்சிச்சு அதே மாதிரி காலையில் வந்து ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சு நைட் ஆனால் ரொம்ப குளிர்வாக குளிர் குளிர்ந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து இந்த டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் சொன்னோம் அப்படின்னா கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் அதாவது டே டு டே இல்லை வந்து அந்த அட்மாஸ்பியர் கண்டிஷன்ஸு சொன்னோம் அப்படின்னா அது பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வெதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து எதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சரு ஹியூமிடிட்டி அந்த தட்ப ஈர ஈரப்பதம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த த மழை எவ்வளோ காற்றடிச்சு எவ்வளோ ஸ்பீடில் அடிச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம டெய்லியும் சொல்கிறது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வெதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த காரணிகள்லாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எலமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டெம்பரேச்சர் ஹூமிடிட்டி அப்புறம் அந்த அதர் ஃபேக்டர்ஸ் இது இதெல்லாமே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எலமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து டே டு டே இதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம் வெதர் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் இந்த தெர்மாமீட்டர்ஸ்லேயே பார்த்தோம் கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்ரு ஸோ அதுக்கப்புறம் லேபு தெர்மாமீட்டர்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் டெம் தெர்மாமீட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணு டெம்பரேச்சர் தெர்மாமீட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த டே டு டே டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம மேக்ஸிமம் மினிமம் தெர்மாமீட்டர் கால் வச்சுருப்போம் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இந்த வெதர் கண்டிஷன்ஸ்லாம் மாறுறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா சன்னு தான் சூரியன் தான் சூரியன்லேருந்து வர சூரியனில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இருபது இருபது மில்லியன் எனர்ஜியிலேருந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் எனர்ஜி தான் வந்து நம்ம எர்த்துக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இதனால் நம்ம எர்த்து வந்து எனர்ஜியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் சில டைம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் சில டைம் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணோம் அந்த மாதிரி அப்புறம் அந்த மாதிரி அந்த ஓஷன்ஸ் அந்த கடல் கடலில் வந்து அந்த எவாப்ரேஷன்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் சொல்கிறோம் நம்ம வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் அந்த லேண்டு பிரீஸு சீ பிரீஸ்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அதை வச்சு அதை பொறுத்து வந்து கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் மாறும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு டெசர்ட் ஏரியாவில் இருக்கோம் அப்படின்னா இதிலே வந்து கோஸ்டல் ரீஜியன்ஸ் அந்த கடல் கரைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க வாழ்வ வாழ்கிற நிலைமையும் அந்த டெசர்ட்டில் இருக்கிறவங்களது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து கிளைமேட் கிளைமேட்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வெதர்னா பார்த்தோம் டே டு டே ஃபினாமினா நான் சொன்னோம் அப்படின்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வெதர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இவங்க வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் வந்து நம்ம பேசிக்காக சொல்லுவோம் இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிளைமேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு ரீஜியன்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஸ்ரீநகரும் அதே மாதிரி திருவனந்தபுரம் கேரளாவும் எடுத்துக்கிறாங்க ஸ்ரீநகரை பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்போவுமே வந்து ரொம்பவும் வெயில் அடிக்காது குளிர் குளிர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கோல்டு டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவே வந்து இந்த கேரளாலாம் பார்த்துக்
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜியன்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்போதுமே வந்து இந்த இமயமலை இருக்கிறதுனால பனிமூட்டமாகவே இருக்கும் ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வெட் கிளைமேட் சொல்லுவோம் ஸோ அங்கே தான் வந்து சிறப்புஞ்சிலாம் இருக்குது அங்கே தான் வந்து அதிகமாக மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிளைமேட் அண்ட் அடாப்டேஷன்ஸ் ஸோ வந்து இந்த ரெண்டு கிளைமேட்டிக் ரீஜியன்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ வந்து என்னென்னா பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து ட்ராப்பிக்கல் ஸோ ஒன்று வந்து போலார் போலார் ரீஜியன்ஸ் ஒன்று பார்ப்போம் இன்னொன்று வந்து ட்ராப்பிக்கல் ரீஜியன்ஸில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து போலார் நம்மளுக்கு போலார்னா என்னென்னு தெரியும் ஜியாகிரஃபியில் பார்த்துருப்போம் ஒன்று வந்து நார்த் போலு இன்னொன்று வந்து சவுத் போல் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள கண்ட்ரீஸ்லாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த போலார் ரீஜியன்ஸும் சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா கனடா கனடா வந்து சவுத் போல்ஸ்க்கு நியராக தான் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி கிரீன்லேண்டு ஐஸ்லாண்டு நார்வே ஸ்வீடனு ஃபின்லாண்ட் அலாஸ்கா இன் யூஎஸ்ஏ அண்டு சைபீரியன் ரீஜியன்ஸ் ஆஃப் ரஷ்யா ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம போலார் ரீஜியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அதாவது இந்த ட்ராபிக்ஸ் ஈக்குவேடாக இருக்குது மேலே ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் கேன்சர் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி கீழே வந்து ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் கடக ரேகை மகர ரேகை இருக்கும் ஸோ அந்த ரேகைக்கு பக்கத்தில் உள்ள கண்ட்ரிஸ்லாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்தியா மலேசியா இந்தோனேஷியா பிரேசில் அதுக்கப்புறம் காங்கோ ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் காங்கோ கென்யா உகண்டா நைஜீரியா ஸோ இந்த கண்ட்ரிஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ராபிக்கல் ரீஜியன்ஸில் இருக்கும் ட்ராபிக்கல் ரீஜியன்ஸ் எப்போதுமே வந்து ஈக்வேடாருக்கு பக்கத்தில் ஈக்வேடார்னால் அந்த சென்ட்ரல் லைனு ஜீரோ டிகிரின்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த சென்ட்ரல் லைனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது எப்போதுமே வந்து சன்லைட் வந்து அதிகமாக படும் ஸோ வந்து அங்கே வந்து ஹீட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த போலார் ரீஜியன்ஸில் வந்து ஆறு மாதம் வெயில் அடிக்கும் ஆறு மாதம் மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் டெம்பரேச்சர்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்குலாம் போகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கிற அனிமல்ஸ் வந்து எப்படி வந்து அதை பாதுகாத்துக்குது ஸோ அதே மாதிரி ட்ராபிக்கல் ரீஜன்ஸில் இருக்கிற அனிமல்ஸ் வந்து எப்படி பாதுகாத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா போலார் பியர் இந்த பனி கரடி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதோடய முடி வந்து ரொம்ப ஒயிட்டிஷாக இருக்கும் ஸோ ஒயிட்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து அதனால தான் வந்து அது வந்து அந்த பனியில் மறைஞ்சிக்கும் பேக்ரவுண்டில் யாருக்குமே தெரியாத மாதிரி மறைஞ்சிக்கும் ஸோ அது வந்து அதோடய பிரிடேட்டாஸ்டாக இருந்து அதை வந்து காப்பாற்றிக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அதோடய தோல் வந்து அதோட முடி வந்து ரெண்டு லேயர்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அது வந்து அந்த உடம்ப வந்து எப்போதுமே வந்து வார்மாகவே அதாவது கோல்டாக ஹாட்டாகவே வச்சுக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த வா இந்த பியர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்லோவாக தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ராங் வெரி ஸ்ட்ராங் ஸ்மெல் ஸ்மெல் பிஹேவியர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அது பக்கத்தில் இருக்கிற அதோட இறையை வந்து ஈஸியாக வந்து கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி அதோடய நகத்தெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரா ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அது ஈஸியாக ஐஸில் வந்து நடக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த போலார் பியர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த பெண்குயின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுவும் வந்து இந்த போலார் ரீஜியன்ஸில் தான் இருக்கும் ஸோ அதோடய நகத்தெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து மூவ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபீட்டில் வந்து வெப்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதாவது வலை மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதிலேருந்து அது ஈஸியாக மூவ் ஆகிறதுக்கு இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய அனிமல்ஸ் அதோட வா வாழ்வை வந்து அந்த இடத்துல வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி தான் அதோட உடம்பும் வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸ் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸ்னால் என்ன நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸ்னால் வேறு கண்ட்ரீஸ்லேருந்து அதோட கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸை வந்து மாற்றுறதுக்காக வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னா எங்கே வந்து கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு தெரியும் அது எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியல ஸோ அது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அது அதுக்கு வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தெரியும் ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து மற் மற்ற இடத்துக்கு கரெக்டாக அது எந்த இடத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிதோ ஸோ அந்த இடத்துக்கு மே போயிடும் ஸோ இந்த மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸை பா பொறுத்த வரையும் நம்மளுக்கு மேலே பறக்கும் அதாவது ரொம்ப ஹைட்டில் பறக்கும் ஸோ அதனால் அது அது காற்றுல நாளை காற்றுலேயே வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிடும் ஸோ இது வந்து பதினஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் வரையும் ட்ராவல் பண்ணும் அப்படின்னு
ஃபிஃப்டீன் டிகிரிஸ் அதிகமாகவே இருக்கும் எப்போதுமே வந்து கோல்டு மந்த்தில் கூட டெம்பரேச்சர் வந்து மற்ற ரீஜன்ஸை விட ஃபிஃப்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஹாட் சம்மர்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் கேட்ஸ் அண்டு அஸ்ஸாம் இன் இந்தியா ஸோ அதுக்கப்புறம் சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா சென்ட்ரல் அமெரிக்கா சென்ட்ரல் ஆஃப்ரிக்கா ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே வாழ்கிற அனிமல்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மங்கீஸு ஏப்ஸு கொரிலா ஸோ இதெல்லாம் வந்து குரங்கு வகைகள் ஸோ அதுக்கப்புறம் டைகர் இருக்கும் எலிஃபேண்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லை லைசாரு லியோபாட்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்னேக்ஸு பேர்ட்ஸ் இன்செக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து முக்கியமாக என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ரெட் ஐடு ஃப்ராக் அவுட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சிகப்பு கண்கள் கொண்ட இந்த ஃப்ராக் இங்கே இருக்கும் ஸோ அதோட கால் வந்து அகலமாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு ட்ரீஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக ஜம்ப் ஆகி போகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த மங்கி ஸோ இந்த மங்கியோட வால் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ வந்து அந்த ட்ரீல வந்து அது வந்து தன்னோட வாழை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து சுருக்கி அதாவது சுற்றி வளைச்சி பிடிச்சிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த தௌக்கன் ஸோ இப்படின்னு ஒரு குருவி ஒன்று இருக்கும் ஸோ தூக்கன் ஸோ தூக்கன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பழம் தின்ற குருவியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து இறைக்காக வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிற பழங்களை தேடி எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு லாங் டெயில் மக்கேவ் ஸோ இது வந்து இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பியர்டு ஏப்பன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து மரத்திலே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க மரத்திலேயே அதுக்கு தேவையான எல்லா உணவுமே இருக்கும் அது அந்த புதுசாக அந்த செ அந்த இலை அதாவது புதுசாக வளர்கிற இலை அதுக்கப்புறம் ஸ்டெம்ஸு ஃப்ளவர்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளவர்ஸில் இருக்கிற பட்ஸு ஸோ இதெல்லாம் வந்து சாப்பிடும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த இந்தியன் எலிஃபேண்ட் ஸோ இந்தியன் எலிஃபேண்ட்டை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதோட முன்னாடி வந்து தந்தம் இருக்கும் தந்தத்தை வச்சு அதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட அதுக்கு தேவையான உணவை வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மெல் ஸ்மெல் சென்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி காதும் ஷார்ப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எங்கேயாவது ஒரு சின்ன சவுண்டு கேட்டாலும் அதோட காது வந்து அதுக்கு ஈஸியாக சவுண்டு சவுண்டு கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது எலிஃபேண்ட் வந்து எப்போதுமே வந்து அந்த அந்த அதோட உடல் அமைப்பே வந்து அந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸை வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதான் வந்து இந்த யூனிட்டில் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஜாகிரஃபிலே ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அடாப்டேஷன்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் டு கிளைமேட் அப்படின்ட்டு இங்கே வந்து சுமார் ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து போலார் ஏஜென்ஸு இன்னும் வந்து டிராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்லேயும் வந்து என்னென்ன வந்து அனிமல்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து அதோட சூழ்நிலையை வந்து எப்படி வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் இவ்வளோ இந்த லெசன்ஸில் இவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்